नमस्कार वेलकम टू साई इकोनॉमिक्स पॉइंट इन टूडेज लेक्चर वील डिस्कस मैथमेटिकल डेरिवेशन ऑफ सस्क इक्वेशन पार्ट थ्री सो ना लेट्स डिस्कस अबाउट प्राइस इफेक्ट ओके इन ऑर्डर टू मेजर द इफेक्ट ऑफ क्वांटिटी डिमांड ऑफ ए कमोडिटी ड्यू टू चेंज इन इट्स प्राइस लेट्स एज्यूम दैट द रिलेटिव प्राइस एंड मनी इनकम आर कॉन्स्टांट्स ओके सो प्राइस इफेक्ट मीन्स ओके इन we have to write in order to in order to measure the effect effect of effect of quantity demanded okay quantity demanded of a of a commodity of a commodity due to of a commodity due to change due to change in its price ओके लेट्स एज्यूम लेट्स एज्यूम दैट लेट्स एज्यूम दैट पी वाई दैट इज रिलेटिव प्राइस एंड एम द मनी इनकम आर कॉन्स्टेंट्स आर कॉन्स्टेंट्स ओके सो हियर वी वांट टू स्टडी ओनली द रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू पी एक्स कीपिंग पी वाई एंड एम कॉन्स्टेंट सो हियर ओके हियर डी पी वाई and dm equal to zero okay and uh, we have from equation number from equation number 7 okay we have dx equal to so from equation number 7 we have dx equal to d11 lambda dpx plus d21 lambda dpy plus d31 minus dm प्लस एक्स डी पी एक्स प्लस वाई डी पी वाई डिवाइडेड बाई वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट हाँ दिस इज फ्रॉम इक्वेशन नंबर सेवेन ओके सो नाउ वी वांट टू कैलकुलेट ओके डी एक्स बाई डी पी एक्स दैट इज पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एक्स विथ रेस्पेक्ट टू पी एक्स कीपिंग द मनी इनकम एंड रिलेटिव प्राइस कॉन्स्टेंट ओके सो this one we can write as del x by del dp x keeping the money income and relative prices constant okay so this equal to your del by del p x of dx that is d11 lambda dp x plus d21 lambda dp y plus d31 minus dm plus x dp x plus y dp y all divided by determinant of the matrix okay so this equal to same here money income okay money income and relative prices are constant that means this term this is becomes zero okay this one becomes zero and this is also becomes zero okay so finally we will get d11 lambda this is this becomes your 1 okay plus d2 this terms becomes totally 0 okay plus d31 okay this becomes your dm this is 0 okay plus this becomes your x okay into 1 plus 0 okay whole divided by Value of the determinant. Okay, so this it becomes your d one one lambda. Okay, plus x d three one. Okay, divided by value of the determinant. Okay, or we can write as this equal to d one one lambda by determinant value plus x d three one by determinant value. Okay. so price effect that means del x by del p x keeping your money in income and relative price is constant we will get this and this becomes your equation number 10 okay now we will discuss about income effect okay so income effect here we want to study the rate of change of x with respect to m keeping prices constant that means here dpx and dpy are constant okay 
so here we want to calculate del x by del m keeping prices constant okay so this equal to okay del by del m okay of dx that is d11 lambda dp x plus d21 lambda dp y plus d31 multiplied by minus tm plus x dp x plus y dp y okay whole divided by determinant value okay <clears throat> so this equal to see here prices are constant so this is zero okay again this is zero okay so we can write here as d11 lambda multiplied by zero plus d21 lambda again multiplied by zero okay plus d31 and this becomes your minus one plus x into zero plus this term again becomes your y into zero divided by d value of the determinant so this equal to your minus d three one by value of the determinant okay so what we got here this we will get del x okay by del m keeping prices constant equal to minus d31 by hello of the determinant and we can also write this equation as d31 by hello of the determinant equal to minus del x by del m keeping prices constant and this becomes your equation number 11 okay now substitution effect okay so next is your next is your substitution substitution effect okay so substitution effect substitution effect shows change in commodity purchases such that consumer remains neither better off nor worse off okay that means he is remain on the same indifference curve okay so here utility here utility is here utility is constant in terms of income okay that means that tu change in tu equal to du this is your zero okay your real income remains constant okay as you know utility okay is a function of x and y okay so by taking total differential okay we'll get du equal to fx dx plus fy dy okay so this implies that du is zero because total utility remains constant here so this is your zero this becomes zero so this equal to fx dx plus fy dy or we can write fx dx plus fy dy equal to zero so this implies that fx dx equal to minus fy dy so this implies that fx by fy equal to minus dy by dx okay and uh, from the consumer's equilibrium okay we know that px by py equal to minus dy by dx okay so from consumer's equilibrium will have px by py equal to fx by fy which is equal to mux by muy okay so we will get here huh, as px by py equal to minus dy by dx okay this implies that px dx equal to minus py dy this implies that okay zero equal to minus py dy minus px dx okay or you can write minus px dx minus py dy equal to zero okay so this becomes your equation number 12 okay and from equation 6 okay from equation number 6 okay we know that from equation number 6 we know that 
माइनस पी एक्स डी एक्स माइनस पी वाई डी वाई इक्वल टू माइनस डी एम प्लस एक्स डी पी एक्स प्लस वाई डी पी वाई ओके सो दिस इक्वल टू दैट सी दिस इज द वैल्यू ऑफ द फंक्शन ओके सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर सिक्स वी नोन दैट माइनस पी एक्स डी एक्स माइनस पी वाई डी वाई इक्वल टू माइनस डी एम प्लस एक्स डी पी एक्स प्लस वाई डी पी वाई ओके जस्ट पुटिंग द वैल्यू ऑफ दिस एज फ्रॉम इक्वेशन नंबर ट्वेल्व ओके विल गेट ओके हियर एज माइनस डी एम प्लस एक्स डी पी एक्स प्लस ओके वाई डी पी वाई इक्वल टू जीरो ओके सो दिस इक्वल टू जीरो ओके सो दिस इज योर इक्वेशन नंबर फोर्टीन ओके सो फाइनली दिस बिकम्स योर जीरो ओके सो नाउ वी वॉन्ट टू स्टडी द रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वान्टिटी डिमांड ड्यू टू चेंज इन इट्स प्राइस कीपिंग रियल इनकम और यूटिलिटी कॉन्स्टेंट एंड प्राइसेस ऑफ रिलेटेड गुड्स कॉन्स्टेंट दैट इज यू एंड पी वाई आर equal to zero so now so now we want to calculate okay del x by del px okay keeping utility and related prices constant okay so this equal to del by del px of your dx that is d11 lambda dpx plus d21 lambda dpy प्लस डी थ्री वन माइनस डी एम ओके प्लस एक्स डी पी एक्स प्लस वाई डी पी वाई होल डिवाइडेड बाई डी लम्बा ओके सो दिस इक्वल टू डी वन वन लम्बा मल्टीप्लाइड बाई वन प्लस डी टू वन लम्बा दिस टर्म बिकम्स जीरो बिकॉज रिलेटेड प्राइसेस हियर इज कॉन्स्टेंट प्लस डी थ्री वन हाँ एंड हियर दिस टर्म इज अगेन जीरो ओके बिकॉज बिकॉज हियर वी हैव ऑलरेडी प्रूव दैट दिस टर्म दैट इज माइनस डी एम प्लस एक्स डी पी एक्स प्लस वाई डी पी वाई इक्वल टू जीरो ओके सो पुटिंग द वैल्यू ऑफ दिस इक्वेशन नंबर फोर्टीन ओके इन सब्सटीट्यूशन एफेक्ट विल गेट विल गेट डिवाइडेड बाई डी डिटर्मिनेंट ओके सो दिस इक्वल टू ओके योर डी वन वन लम्बा ओके बाय बाय वैल्यू ऑफ द डिटर्मिन ओके सो फाइनली विल गेट ओके डेल एक्स बाय डेल पी एक्स ओके कीपिंग योर यूटिलिटी एंड रिलेटेड प्राइसेस कॉन्स्टेंट इक्वल टू लम्बा डी वन वन बाय वैल्यू ऑफ द डिटर्मिन एंड दिस बिकम्स योर इक्वेशन नंबर फिफ्टीन ओके so price effect equal to substitution effect plus income effect okay and as you know price effect is represented as del x by del px keeping money income and prices constant equal to lambda d11 by value of the determinant plus x multiplied by d31 divided by value of the determinant and this is from equation number 10 while calculating the price effect okay now okay so this will become see we have to just put the value of this see from equation number 15 okay uh, see this is equal to this one so we have to put the value of uh, this term okay as this as equation number 15 so this equal to your del x by del px keeping utility constant and prices of uh, y constant okay plus okay and uh, here d31 by the value of the determinant okay this is from equation number 11 we have d31 by d equal to minus dx by dm okay so th that is from equation number 11 okay while calculating income effect so we have to put this value here okay so this equal to your x okay माइनस डेल एक्स ओके बाई डेल एम कीपिंग प्राइसेस कॉन्स्टेंट 
So finally you will get del x by del p x keeping on income and prices constant equal to del x by del p x where utility and prices related prices constant plus x multiplied by minus del x by del m where prices are constant okay so this is your this is your slosky equation so this is your slosky this is your slosky equation okay and this equation gives us the rate of a change in the purchases of a commodity due to changes in its price okay in terms of a income and substitution effect so this is nothing but your price effect or total effect equal to your substitution effect plus income effect okay so finally we will get price effect equal to substitution effect plus income effect so this is the derivation of the slosky equation okay thank you have a nice day